الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مرن جليك أمر مرضا کفنر کا پور لگئی و نگائی اللہم صلی علی مولانا محمد و علی آلی سیدنا मरुन लग बोले न क्यों क्यों था उन जगो को तो मानुष ही दिन है ताई से को तो शेष को तो राजा को तो बादशाह आज के तरह बारी ते कुत्ता भी लायो हुआ है ना आसे ने रखो बोलो बोलो राजा रात बारी गिर देखने कुत्तो नहीं जी भवन ने चिले एक्शन में हजार हजार मानुष शेर आना को ना बिशर दामी दामी मनो जखने अष्टो उखने जाये देखें बाबा शरा दीन चोले जाए पायरार बशो बरसा रार की चोई नहीं जे इबारी घोड़े 
হাজার মানুষ প্রতিদিন আসা জমা করত আজকে ওই বাড়িগুলোর মধ্যে দেখলে মনে হয় ভূতের বাস কিন্তু যে শাহজালাল আমার আল্লাহর জন্য আমার নবীর দিনের জন্য ছেড়ে সিলেটের পাহাড়ের উপর ঘুমায় বোমা মারে কত কিছু করে শাহজালালের কবরে জিয়ারতকারীর অভাব না এখানে বোমা মারলে বোমা শাহজালালের উপরে ভরবো না যে মারবো একশো নের উপরে চূড়ান্ত প্রেমিক হয়ে যায় তখন তার হাতে আল্লাহর একটা নূর আসে এই নূর যখন তার হাতে আসে তার সামনে টেবিলে তার জন্য ধরা যেমন পাকড়াও করা সম্ভব একদম সূর্য উদয় স্থলে অথবা অস্ত স্তরে থাকলে জাগায় বসে সেটাকে এমন ভাবে ধরা সম্ভব আল্লাহরা যখন চুখকে আল্লাহর প্রেমে ভিজিয়ে দেয় আল্লাহর প্রেমে পাগল করে দেয় চুখের মধ্যে এমন একটা নূর বর্ষিত হয় যে সে কাছে যেমন দেখতেছেন একদম আমেরিকা থেকে জাপান পর্যন্ত গোটা পৃথিবী দেখতেছেন যখন তাদের পা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর প্রেমে বসীভূত হয়ে যায় আল্লাহর একটা নূর তাদের পায়ে আসে ওই নূরের বদলে তার পায়ের এত ক্ষমতা হয় ঘাট থেকে ঘর থেকে বের হয়ে তার যতটুকু দূরত্ব এতটুকু কদম দিলে তিনি পৃথিবীর সূর্যোদয় স্থল অথবা অস্ত স্থলে যেতে পারেন ওই ক্ষমতাবান যদি একজন মুসলমান বর্তমান পৃথিবীতে থাকতো তিনি যদি আমেরিকা যাইতেন আপনাদের কি মনে হয় কোনো অমুসলিম থাকতো জোরে বলেন কেন অমুসলিম থাকতো ও ওদের ভয়ে মূলত ইহুদির একদল দালাল চক্র বানাইছে যে তোমরা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলো আমি শেখ হাসিনার কিছুই ডরায় না রাত একটা ফিডা দিব এখান থেকে কতক্ষণ পরে আমার কথা করা ঠিক না ঠিক কয়েক লাখ মৌলবি যায় উগুলের ফলের মতো আজ রিসি একটা ফিডা রাইতের বেলায় দিছে এখন বেড়ির উল্টা আমরা কিন্তু ভয় হলো দুনিয়াদারদের ভয় হলো মুসার মতো নবীর প্রেমিক মুসার মতো নবী অথবা তার মতো কোনো প্রেমিক যদি আইসা পরে রেহাই হবে জোরে বলেন রেহাই হবে আরে বেমানে না তো আমাদের কি ভয় পায় না বিশ্ববিখ্যাত গরম শাসক জালিম শাসক নাম হলো হাজাজ বিন ইউসফ কত মুসলমান মেরেছে হজরত আলী হাসান হুসাইনের নাম নিলেই হত্যা করা হতো আহলে বাইতে রসুলের নাম নিলেই মেরে ফলিত উমায়া শাসক ছিল মানুষ মারতে মারতে সব যখন শেষ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ নবীর প্রেমিক আমি আব্দুল্লাহ নেমবার জীবন গেলেও আমি এই শাসক রে মানব না এই শাসক রে আমি মানব না মানুষ লাফাতে শুরু করল কেননা তারা আজকে নবীর পক্ষে ভাষণ দেয় স্লোগান দেয় এটার বড় কারণ হইলাম আমার নেতৃত্ব যদি ক্ষমতা হয় আমার এ গ্রেফতার করে নিয়ে যাও আমারে নিয়ে যাও ওরারে মারো কেন আমারে নিয়ে ঠিক মতো হজম করো সব হজম হয়ে যাবে পুলিশেরা দেখলো হারি ওনারা যদি গ্রেফতার করি তাহলে তার এক আগুন লাগবে ঠিক আছে আপনি যা ঘরে যান আমরা আপনার দাবি পূরণ করব হাজাজকে বলে দেওয়া হবে তিনি যেন আর 
বগদাদের উপর কোনো ধরনের অত্যাচার না করে আপনার শহরে কোনো অত্যাচার না চালায় আপনি বাগদাদকে শান্ত করুন আর আহলে বাইতের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের খুতবা দেওয়া হবে না হজরত আব্দুল্লাহ ইবনি মুবারক বললেন যাও জার জার ঘরে চলে যাও তো শয়তান তো শয়তানই থাকে তার কথার কোনো স্টেশন আছে না তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বাগদাদ থেকে বহু দূরে ছিলেন ওনার খানকার মধ্যে নাম হজরত অবস্থা ওনাকে গ্রেফতার করা হলো মুড়িদের দৌড়ে আসছে জান দিয়া দেব আপনাকে ধরে নিতে দিব না আল্লাহ রুলি বলেন না আমার আল্লাহ থাকতে আমার আর কারো প্রয়োজন না আমি আল্লাহ এমন এক বন্ধন যার সাথে তেমন পৃথিবী না থাকলেও কিচ্ছু যায় আসে না আমার আল্লাহ যদি থাকে টেনশন করো না কথা বলেন আমরা পারবো না পারি না কেন আমরা আল্লাহ আমাদের সাথে আছি আল্লাহর ওয়াদা আছে আমাদের সাথে যারা পাক্ষা ইমানদার সবর করবে আমি আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করব। যে অলি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি যারা অলি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে আমি আল্লাহ নিজে তাদের সাথে যুদ্ধ করি আপনারা টেনশন করার কি আছে গ্রেফতার হয়ে গেলেন কত বড় আল্লাহ রলি ছিলেন তিনি যখন ছাত্রবেলায় উস্তাদের কাছে হাজিস পড়েন উস্তাদ বলেন উস্তাজে ফরায় নবী কুশি আর উনি খারিজ যায় উস্তাজের দিছে একটা ধমক তুই বারবার খারুস কেন কি আমি খারি না তুমি রসুল্লি দিকে খালি দিস আপনি যখন বলেন কলা রসুল রসুল বলতে সেটা আমার কথা না এই মহাত দিয়ে সেটা ঝোট কথা আমি রসুলই কথা বলি নাই কেমন বুজুর্গ আছেন চিন্তা করছেন ওনাকে ধরে নিয়ে গেল পিসপা হয় নাই চুক্তি করে নাই সারেন্ডার করে নাই পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন ও হাজ রক্ত যদি নিতে হয় আমার রক্ত নিয়ে যাও নবীর সাধারণ মতের রক্ত নিয়া তাদের সন্তান মুসলমানদের নেতা উনি বললেন আমাকে নিয়ে যাও গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় জঙ্গল বর্ষে সন্ধ্যা হয়ে গেছে গহজুর চলেন আমরা একটা পাশের বাড়িতে একটু অবস্থান নেই আল্লাহ বলে কি রে আমার জীবন তো হাজাদের দরবারে গেলে যাবে বাঘে মহিষে খাইলেও যাবে সুতরাং বাঘে সিংহে খেয়ে নি তোমরা যায় আরাম করো আমার এই জঙ্গলে সারিয়া যাও চিন্তা করো না আমি আব্দুল্লেব যেমন বারো কোনো দিন পালানোর চেষ্টা করি না করব না কারণ তোমরা আমাকে জান্নাতে দিকে নিয়ে যাচ্ছ সোহানাল্লাহ বলবে না আর জান্নাত থেকে তো কোনো ইমানদার পালায় না তোমরা অত্যাচারীরা আমাকে শহীদ করবে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেবে পুলিশ যায় উঠছে ইহুদির বাড়িতে কিরে আমরা থাকার জায়গা দেখ কোন অধিকারে কমরা সরকারি পুলিশ পুলে বাড়ির জায়গা নিতে পারবে আমরা 
তো আপনারা কি করছিলেন আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রে গ্রেফতার করে আনছিলাম কয় হাই হাই রে বেটা ইহুদিও কান্দে কো হুজুর ফুদিলে কত রূপ ব্যবহার ভালো হইতো হুজুরের চেহারা দেখলে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যেত হাই রে মুসলমান বুঝি তোরা রে কয় এই রকম আল্লাহর আকাশের চাঁদ ধরে নিয়ে আসছি হত্যা করার জন্য জীবিত আছে নাকি দুনিয়াতে নাই এতক্ষণে না জানি বাঘে সিংহে তার চিহ্ন ভিন্ন করে দিয়েছে কাছে যাইয়া দেখে হারে কি কারবার আমরা মানুষ যারে চিনলাম নাও আমরা মানুষ যারে গ্রেফতার করে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাই আল্লাহর জঙ্গলের জঙ্গলের বাঘ ভর লোক তার ইজ্জত করতেছে ওরা দূর থেকে আওয়াজ করলেন হুজুর আমরা আসছি আপনাকে যেতে হবে আল্লাহ রবি বললেন তোমরা চলে যাও আমার তিলাবত শেষ বাঘে বল লোক হুজুর কুত্তারে বেহেস্তে নিল আল্লাহ আমরা রেসকে বাঁচছিলাম আমি রসিলে যাব কথা কর না কুত্তায় বেহেস্তে যাইবে অলি আল্লাহর গোলামি করি মৌলবি দুজ হয়ে যাইবে অলি আল্লাহর দুশ্মনি করি দুশ্মনী যদি তোমার কলবের মধ্যে থাকে তার বিজয় কি সম্ভব ওরা পদে পদে মার খাবে বেইজ্জত হবে হচ্ছে কথা কর নাকি হচ্ছে কিনা নেতা মরে নিরীহ ড্রাইভার এক রুজ খাইতে পারে না ফেটের টানে বাইরে সে দিছি বাইরে মাইরে তো আগুন দিয়ে লাইছে ফুজে আমার যদি কিছু হয়ে যায় আমার মা বোধ আমার জন্য যথেষ্ট মানুষ সুখের পানি ছাড়া তো আর কিছু করেন নাই বগদাদের মানুষ আশেপাশের মানুষ সারা মুসলিম জাহানের মানুষ দরবারে বুঝি <laughs> আমার শেষ ইচ্ছা একটাই আমার দুই রাখাত নামাজ পড়ার সুযোগ দিয়া দাও রাস্তে নামাজ পড়ছে কিনা নামরা পড়ার দরকার আসেনি কথা কেন আসেনি নামাজ পড়বেন কিনা জোরে করেন নামাজ পড়বেন 
নামাজের জন্য এতটুকু আজই যথেষ্ট কারণ নামাজ পড়া সবচেয়ে সহজ কাজ নামাজ পড়া সবচেয়ে সহজ সুদ খাউন ছাড়া সবচেয়ে কঠিন কথা বলেন না কেন নামাজ পড়া বড়ই সহজ নামাজ পড়লে আপনাকে মানুষ নামাজই বলবে রোজা রাখলে আপনাকে রোজাদার বলবে ওজু করলে আপনার চেহারা পরিষ্কার হবে মিসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার হবে পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি লাগাইলে আপনাকে জামার মতো দেখা যাবে নামাজ পড়লে আপনার শুধু লাভই আর লাভ কিন্তু বড় মুশকিল হলো সুদ খাওয়া ছাড়া এই যুগে সুদ খাওয়ন থেকে বাসা হাতে তালুতে আংরা নিয়ে আগুন থেকে বাঁচার সময় চতুর্দিকে সুদ হাত ছানি দিয়ে ডাকতে আসে কেউ কয় আমরা তো সুদের ব্যবসা করি না সমিতি খাই স্বামী জানে না স্ত্রী সুদের ব্যবসা করে কথা কথা কে যদি স্ত্রী আল্লাহ ওয়ালা না হয় তাহলে কি স্বামীর দোয়া কবুল হবে কথা বলেন না এক আল্লাহ রলি বিবিরে যায় বলে বিবিরে তুই যে আমার সাথে ফাতরামি করিস বিবি আমার ইজ্জত করিস না জানিস না আমার বুজুর্গ এটা কদ্দুর এ আমার বিবি আমি আল্লাহ আর এমন বান্দা যখন আমি নামাজের সময় মুসল্লাটা পানির উপর রেখে দেই আল্লাহর কসম রে বিবি পানি আমার মুসল্লাটাকে টাচ করার সাহস পায় না আমি মুসল্লার উপর দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ি নিচে পানি উপরে আবি মাস কানে মুসল্লা কারো গায়ে কেউ লাগে না বিবি বলে কার কাছে বাহাদুরি করো রে স্বামী তুমি কি জানো আমি তোমার মুসল্লার নিচে হাত দিয়ে রাখি দৌড়ার আমি কোনদিন নামাজ না পড়ে তোমার খাবার পাকাইতাম না কোনদিন বেপর্দা হইতাম না কোনদিন না পাক হইয়া আমি তোমার খাবার রান্না করতাম না বিসমিল্লা না বলে তোমার পাতে দিতাম না আজকে কোনটাই করি নাই খাওন খাইয়া গেছো বরকত নাই দেখেন বুঝেন আমাদের অবস্থা কি এই জন্য স্বামীদের সাথে সাথে স্ত্রীদেরও দিনদার পরহেজগার হওয়ার দরকার আছে কিনা নাই আমি এই চিন্তা করি ছেলেদের জন্য মাদ্রাসা করছি ইনশাল্লাহ মহিলাদের জন্য একটা মাদ্রাসা করতে যাচ্ছি আমার কথা হলো সবাই সবারই ইলমি দিন শিক্ষা করতে হবে নারীর একটা বিরাট বড় দল এই জন্য অনেকে আমার বদনাম টদনাম করে হুজুরের কাছে মহিলা যায় আরে মহিলা আমার কাছে যাবে কেন মহিলা তো রসুলের কাছে গেছে আল্লাহ কোরআনে বলছে মেনত যখন আপনার কাছে ইমানদার রমনীরা যাবে আসবে সহান আল্লাহ যখন ইমানদার রমনীরা আপনার কাছে আসবে যা রসুলের কাছে না গেলে তাহলে যা শুদ্ধ ব্যবহার করতো না কথা কোন পর্দা থাকবে কিন্তু যেতে হবে নবীর দরবারে যেতে হবে অলি আল্লাহর দরবারে যেতে হবে সিস্টেমটা হলো বেপর্দা আর বা পর্দা ঠিক না ভাই ঠিক আর আমরা দেশে তো পর্দার কথা কি ওয়াজ করো কিছুদিন আগে এক মৌলবি ফতোয়া দিয়েছে কচুয়ার হুজুরের কাছে নামাজ কেল্লি গেও কচুয়ার হুজুরের কাছে মহিলা যায় আমি বললাম তোমার বিষয় নামাজ তারা করে যায় তাদের একটা প্রয়োজন কথা ঠিক না বেঠে এটা অসুস্থতা হলে কারণ মানুষের মধ্যে এগুলা নিয়ে নানান ধরনের বিভ্রান্তিমূলক আকিদা ঢুকে যাচ্ছে আজকে কিছু ফালতু মানুষ তাবিজ তুবিজ দেয় এই দিয়ে পয়সা নিয়ে কুফুরি করে কথা কোনা কে মানুষের ক্ষতি করে ঘর ভাঙে এই নানা ধরনের যেমন জিনের হাজিরা এই ধরনের কিছু কুফুরি কথাবার্তা মানুষ বলে কয় যে আমি জিন হাজিরা করছিলাম জিন হাজিরা যে করব যে বিশ্বাস করব উভয়ের আকিদাতে গণ্ডগোল লেগে যাবে উভয়ই জাহান নামে যাবে কারণ জিন গায়েবের খবর কথা বলেন না গায়েবের খবর জানে না জিন নিজের খবরই জানে না জিনের চাইতে একজন বুজুর্গ আল্লাহ আল্লাহ বান্দার মর্যাদা অনেক বেশি 
আমার একবার এক লোকে হুজুর আপনার জিন্ডারে কয়ে দেন আমি কি তোমার তো মনে হচ্ছে একটা উষ্টা দিয়ে বার হলে তো আমি তো আর ওই গরম মলবি না তুমি এটা কি কইলা হুজুর এটা কি কইলা আমি জিন ভালে না কিন্তু এটা জিন ভালো করি জিনে সুদ্ধ বার আমারে বাপ ডাকে আপনাদের মতো হাজার হাজার মুরিদ আছে আপনাদের মাঝখান থেকে জিনও আমার কাছে মুরিদ হয় তো আমরা জিনেও বাপ ডাকে তা আমি জিনের বাপ ডাকে কোনো মানে আছে কি কথা কেন কা बीमार भलो हो जाए लुकटागत अनुगत हो जाए कथा ठीक ना बेन ठीक ओ माल कूदी तो कुत्तल रक्त बेमान तरबारी द्वित निरीह मुसलमान रक्त धरते ना पारे हुजूर नेतृत्व जीवन इसलमी शासन कायम है হজুর কামেল হলে বলতে হবে আমার জীবন যাবে কিন্তু নবীর উম্মতের নিরীহ মানুষের জীবন যাইতে পারে হজুর বলেন পারে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক দোয়া করলেন আল্লাহ আমার রক্ত দিয়ে দিলাম কিন্তু নবীর উম্মতের নিরাপত্তা চাইলাম এ আমার আল্লাহ আমি কিছু তোমার দরবারে চাই না কোন দিন কোন আরাম আসে দরখাস্ত করি নাই মানুষ নামাজ পড়ে হায়াতের জন্য মানুষ নামাজ পড়ে দোয়া করে গুনাহ মাফের জন্য मानुष नाम जीवन तुम्हारे कि आज के तुम दरबारे भिक्षा चाय रक्त उम्मते मुहम्मद निरापतार এই কথা বলে উনি দোয়া শেষ করে জল্লাদের সামনে মাথা পাইতে দিলেন জল্লাদ মাথাটা কেটে ফেলছে আল্লাহর আলী শহীদ হয়ে গেলেন এ রাতেই হাজাজ বিনি সুহির জ্বর উঠছেন এক ধরনের কাফুনি জ্বর মিক্রি বিমা ছিলেন এই দর সের মিক্রি আমার আর এইসব করার কয়ে হ্যাঁ মা বারক হ্যাঁ মা হ্যাঁ সব আল্লাহ বিথের না আল্লাহ কত গার মুসরা ভেঙে গেল मुसलमान रक्त हाथ दी आल्ला जीवन समस्त गुनाम पक्षे कथा जिन माथार नाम की 
আব্দুল কাদের জিলানি রাদিয়াল্লাহু আনহু ঠিক না বেশি ওনার নামে মাহফিল সাজাইছে আমার রোহানি সন্তান আজমা আব্দুল কাদের জিলানি এই এক নাম মুবারক আল্লাহর কাছে বহুত প্রিয় জীবনে চল্লিশ বছর ইশার যুদ্ধে ফজরের নামাজ পড়ছেন এর মানে বুঝছেন চল্লিশ বছর ঘুমের সাথে কোনো সাক্ষা কথা বলেন সাক্ষা সারা জীবন রোজা ভোর রোজা রেখে কাটিয়েছেন কত পরিশ্রম করছেন এক রাখাত নামাজে এক খতম কোরআন দুই রাখাত নামাজে খতম দিতেন এক কোরআন প্রতি রাখাতে পনেরো ভাড়া কোরআন শুরু করতেন এত কষ্ট করেছেন এত রিয়াজত করেছেন যেটা আর কোনো অলি আল্লাহর দ্বারা সম্ভব কিন্তু পাক আল্লাহর দরবারে যখন দোয়া করতেন আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেন আব্দুল কাদির কিছু চাও রে আব্দুল কাদির আমার কাছে কিছু চাও আমি আল্লাহ বান্দার কাছে নেনে ওয়ালা নই प्रयोजन जमीन तुम जाओ मुरीद कार मुरीद का बोले से बुझते मुरीद तो होते हो ना कि শুধু পিসাব ধরল আমার বারো বছরে খবর নেই পিসাব গেছে মক্কা আমি গেলাম সক্কায় তাহলে তুই না পিসাব মক্কায় দৌড়ে আর মুরিদ খালি সক্কা করলেও দৌড়ে তাহলে তো হবে না মুরিদ আর পীর হলো বাবা মাইয়ে গোসল করানো ওয়ালা আপনি যখন কামিল পীরের কাছে বায়াত হবেন আপনি তার সামনে মরা লাশ হইয়া যান নিজের জনমের জীবনের সব চাওয়া পাওয়াকে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার মুর্শিদ যেমনি চালাই তেমনি চলেন আল্লাহর কসম তবে আপনি কামিল মরিদ হয়ে যাবে मरबेना আমাদের দরবারের এই গ্যারান্টিও আছে আমাদের দরবারের কোন মুরিদ আজ পর্যন্ত ইমান সারা তৌ বা সারা জঘন্য ভাবে মরে নাই কারণ আমাদের দরবারে সুৎকুরদের কোনো জায়গা আচ্ছা আমার মুরিদের মধ্যে কয়জন সুৎকুর বার করতে পারবেন বলেন তো কথা কোন কি আসিনি বাট পার সিটার খুব কম কারণ আমি একটু রাগী মানুষ তো আমি মুরিদের তো আজ করি না এই জন্য আমার দলে দেখবেন অহংকারী মানুষ কম বাটপার সিটার কম অপেক্ষাকৃত যারা নেতৃত্ব দেয় এই জোতের মানুষ কম কারণ এরা জুতা ফায় দেয় মানুষের ঠকাইয়া খায় সারাদিন কোনো কাজ করে না ওরাই জুতা ফায় দেয় ঘুরে কেমনি ওইটার দিটার লাগাই দিছে দে রাতের বেলা হৈশা কমাই এরকম ঠকবাজ মানুষ আমার কাছে মরিদ কিন্তু খুব কম দেখছেন যদিও দুই সেটটা আছে আমার কাছে আসে না জানে বাজান যে বেড়া বাবা রামদুলাই দিব 
কারণ আমি আমার সেলফ ডিফেন্সে বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি আমার আল্লাহ যদি আমার সাথে থাকে সব চলে যাও আমার কিচ্ছু আসে যায় না আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে আসতে চাও আমার জীবনটা আগে যাবে আমার সর্বস্ব আগে দেব তারপর তোমাদের কাছে বলি নাসিরনগর মাদ্রাসায় বসলে যে ভালো লাগে আমার কারণ এই ছাত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সব কথা আমার সুইত গরু সরাইত কিন্তু অতি মেধাবী নেহায়ত গরিবের সন্তান এরা হয়তো মাওলানা হবে না তো ডাক্তার হবে না তো ইঞ্জিনিয়ার হবে একটা হবে ইনশাল্লাহ আমি তো মাদ্রাসা করছি শুধু মৌলবি বানানোর জন্য না সেখানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব হবে সব সেক্টর থেকে নবীকে দা সালাম জানাইব ইয়া নবী সালাম ঠিক আছে ঠিক এই যে আমার ভাইরা মাহফিল করে দরশরি পড়েনি মাহফিলে আমার ডাব্লিউর ভাইরা সালাম সমস্ত ওলামায় দেওবন্দের যিনি পীর ও মুর্শেদ সমস্ত ওলামায় দেওবন্দের যিনি পীর ও মুর্শেদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কির রহমতুল্লাহ উনি বলেন আমি নিজিত দাঁড়ায় কি আম করি কারণ নবীরে ডাকলে নবীকে পাওয়া যায় কিনা আমরা নবীর এই ক্ষমতা আছে কিনা নাই ওনাদের কিতাব থেকে দলিল দিলে আপনাদের রাত শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বর পিসাবের নামে এক জায়গায় আসছি প্রত্যেকটা মানুষের তালিকা গৌস পাকের দরবারে যাবে হজুর গৌস পাক যাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তাদের কপালের বদনসিবি দূর করে দেয় হজুর বর পিসাবের উসিলা দিয়ে দোয়া করলে তকদিরের বুড়াই সাফা হয়ে যায় কারণ হুজুর বর পিসাব জটা চুল নিয়ে পিরিগিরি করে নাই উনি ছিলেন দুনিয়ার সময়ের শ্রেষ্ঠ ইলিম অর্জন করতে করতে আমি কুতুব হয়ে গেলাম অসপাক জি কষ্ট করে পড়লে করছে আম্মা জান যে ছোটবেলায় পাঠাইছিল আর মা ফুতে দেখা হয়েছে না এক কথা কই দিছে মরার খবর পাইলেও ভুলল না আইতার দিনে নবীর দিন প্রচারের জন্য বাড়িস দিনের প্রতি থাকবা এই জন্য বসু পাক যখন বাগদাদে লেখাপড়া শেষ করলেন দেখলেন যদি জিলানে যাই বাগদাদ অন্ধকার হয়ে যাবে এটা শহর এটা রাজধানী এই জন্য উনি এখানে ছিলেন এই রে বর বিশ্বাস লেখাপড়া করতেছে মোটামুটি যুবক বাগদাদে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ ব্যতিক্রম করেন নাই কারণ খানকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গর খানায় খানা দেওয়া হয় বলে মিসকিনের খাবার রসপাক বলে না হ্যাঁ রে আমি আব্দুল কাদের জিলানি তো মিসকিনের খাবার খাইতে পারি না কেননা আমি সৈয়দ জাদা সৈয়দের সন্তান সৈয়দরা জাকাত খাইতে কথা কোন জাকাত খাইতে সুদ খাইতে জাকাত খাইতে না সুদ খাইয়ে বই দিছে এরকম সৈয়দ তো আছে কথা কোন আছে নি তো এরা কি সৈয়দের লাইনও আছে নবী কুইসে জাকাতের টাকা ফেতরার টাকা সৎকার টাকা বিক্ষা করা সৈয়দের জন্য কেমন পর্যন্ত হারাম মরে যাবো মেহনত করবে তো হাদিয়ে নিবি বিক্ষা করা যাবে না তো আমরা দেশে তো বহু সৈয়দ আছে বিক্ষা না বিক্ষোহিন জুলনি সহাইলি আছে কিনা নাই এরার জন্য তুই বদনাম ইতি আছে সৈয়দ চিনার পথ আছে আমার বাবা ভাই এরা মনোযোগ মানুষের কাছে হাত পাতে না 
এখন যদি বলা হয় সরকার থেকে ফি সাদ্দর দেওয়া হইব ফারার সুট একজন আরেকজনের মারব আমরা কি গোসে পাখের মুড়ি দিতে পারছি গোসে পাখের মুড়ি ধুলে বলতাম তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি কারণ জাকাতের টাকার কাছে তো ভরসা করি কথা বলেন ঠিক না ঠিক বুঝতে হবে তরিকত কি জিনিস এই জন্য আমার খাস মাহফিলে বসবেন আস্তে আস্তে বেশি বেশি করে বসবেন দেখবেন তখন বুঝবেন আপনি নিজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা সাক্ষী আপনি নিজেই দিতে পারবেন বলি আল্লাহদের কাছে সময় দিতে হবে বসতে হবে গেলাম আর ফুরুত করে আইলাম কোন লাভ হবে प्रजन्म जन्मे डेफर भात खेस आलुर भात खेस লাউ খাইছে বাবা ওই মুরব্বীরা ভিতর এই দেশ এমনিতেই দেশ হয় নাই বাবা এই দেশ ওই মুরব্বীরা কইতার মানছে কত কষ্ট আমরা রব্দ দ্বারা করে গেছি কথা কন ঠিক না ঠিক আমরা মুরব্বীরা অনেক কষ্ট হচ্ছে আমরা দেখে জুতা ফাঁদ দিয়ে টেন করে ঘুরি ফিজের রাস্তা দিয়ে ও লেংটি খুলতে পারছে না এই ফানি ফুনির জ্বালা কথা কনা শীতের দিনে দেখা গেছে লুকরার ভিতরে হাঁটলে সাইড বা লেংটি দোন লাগছে সবার গাম সাবর দোন লাগছে কথা কনা কেউ মুরব্বীরা কি কেন আমরা এই ঠিক আছে না দেখেন আমার এত যন্ত্রণা মানছে দেয় আমার তো বিরক্তি লাগে না আমার অনেক আত্মীয় স্বজন করে এত রাগি মানুষ বিরক্তি লাগে না কেরে আমি কইটা আমার মাবদের দয়া কারণ আমি জানি মানুষ কত কষ্ট করে এই কষ্ট আমার ঘাড়েও আসতে পারে কথা কন নাকে আল্লাহ পাইতে গেলে কষ্টের কোন বিকল্প জোরে বলেন কষ্টের কোন বিকল্প মুসলমান যারা হয়েছে প্রথম দশ বছর নামাজ পায় নাই রোজা রাখে নাই হজ করে না জাকাত দেয় না ইসলামের কোন কানুন নাজিল হয় নাই দশ বছর আগে যে সাহাবিরা ইন্তেকাল করছে বেহেস্তে যাবে না দুজোখে যাবে কথা কন বেহেস্ত যাবে না দুজোখে যাবে সাবি গো নমাজ তো না জিলুইছে না তখন দশ বছর পরে না নমাজ ফরজ হইছে এরপরে রোজা এরপরে হজ এরপরে জকাত তো প্রশ্ন এলে দশ বছরের ভিতরে যারা ইমান আনছে মারা গেছেন ওনারা কি দুজোখে না বেহেস্তি সাবি গো আল্লাহ গো সাবি আমার কাছে কথা কন ঠিক না বেঠি কেন জানেন তোদের সারা জীবনের নামাজ ওই সাহাবির একদিনের অত্যাচারের সমান হবে না পিঠের চামড়া উঠাইয়া দিছে আহারে আমার নবী কত মান মারছে যে তাহের মানুষ আমার নবীর নাম এখনো চোখের পানি জরে ফেলে দেয় নবীর কথা বললে তাহের মানুষ এখনো কান্দে कष्ट कर दस बस कष्ट कर मदिन चले गिजरत कर फिलसे निरापद हो गुद्ध कर मत सामर्थ्य কিন্তু এই সাহাবিরারে যে অত্যাচার করছে গলায় দড়ি বাইন দিয়া হেসরা এনেছে চামড়া সিলে গেছে আগুন দিয়ে আংড়া দিয়া বিছনা বানায় তাদেরকে শুয়ে রাখছে আমার আল্লাহ কয় কষ্টের দাম আমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি আর আস্তে গান সবাহান আল্লাহ আমরা আজকাল দিনের জন্য কষ্ট করতে রাজি হই এই যে আপনারা কষ্ট করতেছেন এই কন কনে ঠান্ডার মধ্যে চলে আসছেন কিন্তু যদি কুইরে আমার কা এটি করতে হই বাবা এটি ভাগলে বেশি নেই তো ঠান্ডার বাইরে হুম दिन कष्ट कर दुनिया जीवन टत नष्ट और भ्रष्ट 
আমরা দিনের জন্য করি কষ্ট যদি দিনের জন্য কষ্ট করতাম আমাদের মতো শান্তিওয়ালা আমাদের মতো নিরাপদ মানুষ এই জগতের কেউ থাকতো না অর্জন করার থেকে বাড়ির দিকে মুখ করব না আর আমরা দেশ কিছু আছে গিয়া খুব আপনি আমার ফুটটার কল যে সিপে যেতে হুজুর দেলেন দেলেন আর ফরন লাগতো না এর গরম হলো বিব কথা কোনো কইব যদিও তো একটা লাইটটা মুলে দিব কি মুলে দিব লাইট 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 ছিল নি এখন লাইটটা মুলে কোনো কাম লাগতো না বড়তা সারা লাডি মাস খুব স্বাদ না কয়জনে খায় একমাত্র বড়তা যদি কিছু টেস্ট না থাকে এটা দর্ত না কি তেই রহ মুলে দিব লাইটটা মুলে দিব আর কষ্ট হইলে এটা কষ্ট করে এটা দামি মুলে দিব আল্লাহর লিব কথা কর ঠিক না বে ঠিক এবার এমন অবস্থা হলো গাছের সালও নাই পাতাও নাই দরিয়াতেও কিছু নাই সাত দিনের আর কত অপেক্ষা করব আর কত সহ্য করব একটা লঙ্গর খানায় গেলেন খাবার নিয়ে বসছেন ওই লঙ্গন খানার যিনি খাবার দিচ্ছেন তিনি একজন আল্লাহর অলি উনি গসে পাকের হাত ধরে বাবা রে আল্লাহ রলিদের সরদারের খাবার এটা হইতে পারে না সরম পাইয়া খাওয়ন তুই মসজিদ গিয়া চুপচাপ শুয়ে রয়েছে সহ্য ইতিহাসে না এমন সময় একজন মোসাফির গোস্তর উঠে দিয়ে খাবার খায় টাকা যার আছে তার লেগে তো ব্যবস্থা আছে গোস্তর উঠে খায় পাক মুখোটমিটি খুলে যায় খুলিস না মরে যা আরেকজনের খাওয়ানো নজর দিস না কন্যা সহা ওই লোক তো আল্লাহ আল্লাহ ছিল যে খাইতে পড়ছে সে কই কিরি তালে বলে এলে মাদ্রাসা ছাত্ররা কষ্ট করতেছে দেখে তো মনে হয় চোখ মুখ নিলিস বাবা তুমি আমার সাথে দাওয়াত গ্রহণ করো বলেন কোন অতিথির দাওয়াতে আমি বসি না আমি এখানকার মানুষ লোকটা দৌড়ায় যায় বলে বাবা তুমি কি করো আমি তাহলে বলে এলেন বাগদাদের জামে আর ছাত্র বুকে দড়ায় বলে বাবা আমার তোমার বড় প্রয়োজন তোমারে বড় প্রয়োজন দয়া করে আসো আমার সাথে একটু খাবারে অংশ গ্রহণ করো আমার জীবন ধন্য হইয়া যাবে গোসু পাক একটু খাইছে বেসারও খাইতেছে এবার কথাবার্তা শুরু হলো জিজ্ঞেস করলো বাবা রে তোমার বাড়ি কোথায় কোবারি নেই সহান লাগুন এগুলোর পরিচয় দেয় ভালো মানুষের বেশি পরিচয় দেয় নাকি আজারে মানুষের কাম হইল জিজ্ঞানের বক বক করে না করলে আমি ফোন লাদ দোনলা ম্যাজিস্ট্রেটের উমুক এম পি সাহেবের তমুক দেম পি সাহেবের তমুক কোথাও কেন কে আর যে ভিতরে কিছু আছে অত পরিচয় টরিস দেখেন ভদ্রলোক এত কোথাও কেন সব সব বসে থাকে এই জন্য ভদ্রলোক দেখলে চিনা যায় আর যেটা অভদ্র হয়ে গেছে জানো আমি বাড়ি রিসি আমি এম পি সাহেবের সাস জানালে বাতি জানালে দাদা একটা হায়দা আমার দরজা কল এ বরিদ্ধ উষ্ট এলাম দিল কথা কোনাকে ঠিক না বেন ঠিক ভদ্র হইতে শিখেন ভদ্রতার ব্যবহার শিখেন এগুলো শিখবেন অলি আল্লাহর দরবারে গেলে এগুলো মাদ্রাসায় শিখা হয় না এগুলো সহবতে মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষ শিখে অল্প একটু হার করলেন লোকটা জিজ্ঞেস করে তুমি যাও মেয়ার ছাত্র করে হও তুমি কি আব্দুল কাদের নামে কাউরে চেন আব্দুল কাদের যদি আপনার কি দরকার ওরে বাবা রে আমি বাগদাদ এসেছি না ব্যবসা করার জন্য দুর্ভিক্ষের খবর শুনে আমার খবর দিয়ে আমার কাছে কিছু খরচপাতি দিয়া দিল 
আমি আজ বহুদিন হয়ে গেল ব্যবসার কাজ শেষ আমি ঘুরতে 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 তারে পে না পে পেরেশান আহারে আমার পীর আমার বাপ দাদা ওনাদের দরবারের গোলাম আমি যদি তারে খুঁজে না বার করতে পারি কি জবাব দেব আমি এই জন্যে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম বাবা তোমার আবার উপকার হলো তুমি যদি আব্দুল কাদিরের সন্ধান দিতে পারো আমার দু জাহানের কামিয়াবি নসিব হয়ে যাবে বিশ্বাস বলে बादशाह এত বড় বাদশাহ থাকতে গো দুর্ভিক্ষ তো বাগদাদে চলে জিলানে তো কোনো দুর্ভিক্ষ নাই এত কষ্ট কেন করলেন এত কষ্ট কেন সহ্য করলেন প্রদর্শন করে যাব না তুমি কি জানো না জিলানের মধ্যে অর্থ দৌলতের অভাব না কিন্তু বাগদাদে যে দৌলত আছে সারা পৃথিবীর মধ্যেও সেটা না হয় কারণ বাগদাদের জমিনে বড় বড় আলেমের দিন আছেন বড় বড় মহান্তিস বড় বড় ফকি আছেন এই জন্য আমি বাগদাদে থাকবো জীবন বাজি লাগাবো আলেমের দরজা থেকে ফেরত যাব না আল্লাহ আকবর লোকটা বললো হুজুর আমার মাফ করে দেন আমি আপনার আমানত খেয়ানত করছি আপনি আমার খাবার খান নাই আপনার খাবার খাইছেন আমি বহুদিন যাব আপনার খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে আমার বাড়িতে ফিরার সামান যা ছিল তাও আমি শেষ করে ফেলেছি আজকে দেখলাম আমার আর কোন টাকা পয়সা নেই আপনার আম্মা যান আমার যে আমানত দিছিল এটা ভাইয়া আজকে আমি বিদায় বেলার খাবার খেয়ে রওনা দিব ভেবেছি আল্লাহর বড় সকল আপনার দেখা হয়ে গেল আমি আপনার আমানত খেয়ানত করেছি আমার মাফ করে দেয় এই খাওন দেখি আরো কিছু মাদ্রাসার ছাত্র ভিড় জমাইছে আরো কিছু মিসকিন ওনাদের কাছে আসছে যে দেখা যায় লোকগুলা খাচ্ছে ভালো মনে হয় কিছু টাকা পয়সা আছে যদি আমাদেরকে কিছু করে দেয় তাহলে আমরাও কিছু জানতাম তো তো বাঁচাতে পারবো কেউ চার দিন খায় নাই কেউ পাঁচ দিন খায় নাই সব আসছে তো ওই লোকটা গোসে পাক ওনার টাকাগুলো বুঝাই দিলেন অর্থগুলো বুঝাই দিলেন গোসে পাক বলেন আপনি বাড়িতে যেতে আর কত লাগবে কো এত টাকা লাগবে আগে এটা ধরেন কন্যা সহান আল্লাহ আপনি আমার জন্য কষ্ট করেছেন আমি আপনাকে না দিই বিপদে ফেলে খেতে কথা বলেন খেতে আমাদের অবস্থা কি মা বাবার কারণে আপনি বড় হলেন মা বাবা আপনাকে যোগ্য করলো মা বাবার কারণে আজকে আপনার হাত পা হয়েছে বিদেশ থেকে রুজি করে মা বাপ কি তুমি আমার কেটে কথা কেন মা বাবার জমি বিক্রি করে কেউ আমার টাকা দাও কয় কি এর টাকা আমি যে তোমরা ফেলছি আমরা হবো যার নাতি কি বলেন আমরা নাম ইমানদার না বেইমান দুজক নামিয়ে দুজক দুনিয়া তো বেজ্যতি আমার মাবুদ যা ফের এত কিছু দিছে জীবনে কইসিনি একটা খেত বেচ্ছে আমার কথা কোনা কইসি নেই ওই আল্লাহ চিনলেন না আমি দাঁড়ানো থাকতে শত শত বিক্ষু আব্দুল কাদির জিলানির ভেট দিয়া দর্শে আব্দুল কাদির জিলানি দাদা সে দান করে খালি হয়ে গেলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি এটা কি করলেন উনি ডেকে বলে ওরে ব্যবসায়ী রে নবীর বংশের কোন মানুষ উম্মতে মোহাম্মদকে বোখা রাইখা নিজের পেটে খাবার দিতে পারে না 
আর এখন কার অনেক সুযোগ আছে না পারলে মুরিদের বউ বেচ কথা কোনো আছে কিনা নাই আমার জাতের বদলাম আমি করি না ফিসাবের কথা বলি হ্যাঁ বেটা দেন তো চলে আফসোস লাগে এক পিসাবের কাছে এক মুরিদ গেছে পেট ব্যথা তার বউয়ের ভালো হয় না পিসাবে তাবিজ দিলে ভালো হয় পিসাব গেছে এগারো হাজার টাকা দিবে তো আমি তাহলে জিগাইলাম তুই এগারো হাজার দিস করে দিছি কেমনি দিস তুই তোর ওর বাদ নাই ওজন রিক্সাটা বেচা দিছি शिकार <laughs> যার কাছে আছে তারে জোর করা যায় ঠিক না ঠিক যার কাছে আছে তার একটু প্রেশার দেওয়া যায় দেবা তুই দে তোর তো হইসা আছে আছে কিনা নেই তো এমন মানুষের কাছে হইসা সেই বোঝার সর নাই সামো নাই এই কারণে আমি ফু দিই তাবিজ দিই দশ টাকা দেয় বিশ টাকা দেয় কি করার আছে যার যেমন সামর্থ্য আছে ঠিক না ঠিক আমার আল্লাহ তো আমাকে দেন বল আমার মাবুদ আমার অনেকে কইছে হুজুর একটা ফিস লাগান একশো টাকা করে দেড়শো টাকা করে গজবের করে গজব আমি কি খাবো আমার রিজিকের ফায়সাল আমার মাবুদ করবেন কথা কোনা কে এবার আমি আমি নিজে নিজে করে আমার রিজিক লিখে দিই তো তাহলে আমার কেবল তুই যত লেখছো যত তুই হইছস আমি কি না আল্লাহ আমি লেখতাম দেখতাম না তুমি যা লেখবা কথা কোনা কে আমার রিজিকের ফায়সাল মাবুদ তুমি করবো মন চাপে স্টে না দিয়ে যাবো সাইরেন দিবো ফাও দিবো তুমি আমার রিজিক দিবা আমি তোমার বান্দার খেদমত করতে আসি ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে এগুলো সরিয়ে দিচ্ছি কারণ তাবিজ তোমার ভিতরে দুইনের সেরে কি বেদাতে খারাপ কাজ ঢুকছে যে কথা কোন ঢুকছে কিনা কাজে ঠাকুরের কাছে যায় তাবিজ আনতো দেখে গণেশের ছবি দিয়ে রাখছি দেখে গলাত রাখছি কিন্তু বালা কাম করছো তুই বেটা আর জীবনে ফাইছিল না কিছু আল্লাহ রলিদের নাম যদি আপনার সঙ্গে থাকে तलवार बाबू स्वप्ने मानुष के कत शयने कथा कर स्वप्ने मानुष के धरे मानसर मारे ना अनेक मानस स्वप्ने आबुल तबुल देखते देखते शेष पागल हो जाए এই মানুষগুলা যদি হুজুর গোসে পাকের নাম মোবারক ইয়াদ রাখে মনে রাখে ওনার অজিফা পড়ে তারেও ছেড়ে চলে যাবে এই আল্লাহ রলির নামে আজকের মাহফিল আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলি আল্লাহ সুবহানুহমদ লাহ <laughs> 
সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বাবা আমাদের গায়ে ইসলামের পোশাক আছে ড্রেস আছে ভিতরে কিছুই নাই আমার এই তো আজিজুল মাস্টারে কইতেছে বাবা মুসলমানরা এখন আমি কই বাবা মুসলমান হইলা কই আমরা তো দেখতে শুনতে মুসলমান আমাদের ভিতরে দুনিয়া শয়তান শাসক তো নামাজ পড়ে বাবা বিয়ে করাইতে গেছে বিয়াই রে কই কি দিব আমার বোলারে আরে বাবা এজন গরু বিহি না খুদ বেসা কিনা দইছে দাওরায় ওপেন ডাকে বলে বিয়াই রে আমার সালের এত কষ্ট করে পড়ালেখা করাইছি চাকরি করে তোমার মেয়ের বিয়ে দিব আমার বোনও আমার ছেলে তারে কি দিব কয় না কয় না কয় নি আমার নবী কয় হে রে যৌতুক খাওয়া কুত্তার গুস্ত খাওয়া সেই তো খারাপ সুর খাইলে হিন্দির খাইলে অত গুণ হইতো না যে গুণ হইব যৌতুক খাইলে কারণ খিনজির খেলে তো নিবেন তোমার ফেটে না নষ্ট করছো আর যৌতুক খাইলে হারামও খাইলা আর একজনের উপর অত্যাচার করলা কথা কেন কি ঠিক না বে ঠিক বেশিরভাগ শ্বশুর দেখা যায় সুদ মুদি আইন নেতা দেয় পরে জামাই মোটরসাইকেল নিয়ে জামাই জায়গা ট্রাকের তোলে আর শ্বশুর গেছে গা সুদের তোলে এর মানে তুমি বিয়ে করলো না মুসলিম দুইটা পরিবারকে ধ্বংস করে ছেড়ে দিল আমি হলফ করে বলি যারা বিয়েতে ঘুষ নেবেন বিয়েতে যৌতুক নেবেন তাদের সংসার আজও শান্তির হবে না এই জন্য তো এখন ডিভোর্সের মামলা বেশি কথা কোনাকে তিন দিন হয় না বিয়ে দিছেন চার দিনের মতো কথা লাগ কেন রহমত কার হাতে শান্তি কার হাতে তো আমরা আমাদের হাতে লুইছি গিয়া কমার হতে শান্তি একটা মোটরসাইকেল দিলে আল্লাহ কয়ে হে আবের রাস্তা আমার শান্তি সব লুইছে দেহ যাক মোটরসাইকেল লিয়ে কই যা দুই দিন পরে বউ রে ভিডিও কো মোটরসাইকেলের বাতিটা জ্বলে নাই ডলুয়া আপনাদের তো বোঝা উচিত আমারও তো মেয়ে আছে যৌতুক খাওয়া আর আমার রসুলে পাকের গোস্ত খাওয়া সমান কথা যৌতুক খাওয়া নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় আমার নবী বলছেন যে যৌতুক তো দূরের কথা তোরা যে আমার বউয়ের বাড়ি যায় খাস এর তো হারাম যদি বউয়ের বাপে স্বেচ্ছায় দেয় তাইলে আরাম আর যদি কষ্ট করে তোদের সিফাত ফুরে দেয় তাইলে এটাও হারাম আমরা আসি কই কথা কেন কে আমরা সামাজিক মুসলমান আসল ইসলামী নবীর মুসলমান আমরা সামাজিক মুসলমান সমাজ কি কইব এই দিল আমরা কথা মোটাঙ্কের মহারানা দিতে হবে মাইয়ার বাপের দোষ আছে কই বাবা আমি দিলাম তোমার ভুল আরে মোটরসাইকেল দামি কিছু আমার মাইয়ারে দিতে হইব পাঁচ লাখ টাকা মোহর এক টাকা যদি বাকি থাকে বাবা কেমতের দিন আপনার ছেলে বেবিচার হইয়া উঠবে জেনা খোর হয়ে আল্লাহর দরবারে উঠবে মনে রাখবেন যারা মোহরের টাকা না দিয়ে মরবো বউ যদি মাফ না করে কেমতের দিন জেনা করি হয়ে দাঁড়াবে আমি নেনা কবি না বিয়ে করেছি আল্লাহ কবি সব দিনের জেনা করে দল ঘটা কবি রাগুনগর কারণ ওরা আমার কথা মানে নাই আমি বলছি মোহর দেওয়ার কথা ওরা মোহর দেয় নাই আমাদের পায়ে কুঠার মারতেছি আর আল্লাহ রাখে আল্লাহ কিটা কুমার হিসাবে আল্লাহ দুঃসব হুজুররা হুজুররা দোয়া কবুল না হুজুররা নমস কবুল না হিসাবরা বালারা এন না তেন না গোড়ার ডিম না সদর বদর আর আমরা যে নিজের গাতা নিজে খুঁড়তেছি এই খবর বাবা দিলে প্রাণে মুসলমান হয়ে যান উদ্ভুলু ফিসিল কাফা পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হয়ে যান দেখবেন আপনার মধ্যে এমন এক সুগন্ধি প্রবেশ করবে আপনার সুগন্ধে গোটা দুনিয়া মাতোয়ারা হয়ে যাবে আপনারা হতে পারবেন সলিড মুসলমান হতে পারবেন কথা বলেন না হতে পারবেন কথা বলেন পারবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে সবাই বলে আল্লাহ জমান খুলে
मोबाइल चुर जेगुलसे मौलवी <laughs> मिसा कथा मिसाथ <laughs> बसिभाग क्षेत्र क्षेत्र सुरेहार जन्मगत भावे पीड़े मुरीद है तरह फुला बहुत पीड़े मुरीद हर पागल पीड़े दुश्मन एर फुला पीड़े बिुद्ध जतिगत स्वभाव तो आल्लर नाफर मानी मूलत स्वभा दोष से माँ बाप 
আমরা প্রথমত নামাজ পড়ি না এই স্বভাবটা মূলত আমরা পাইছি মা বাপ থেকে কারণ আমাদের মা বাবাও সময় মতো নামাজ কথা বলেন না সময় মতো নামাজ খালি ব্যাংকটি দিয়ে বন্ধ ধরছে আব্বাই নামাজ পড়ে না আমি ছোটবেলায় পড়ি নি স্বভাব দোষ পড়ে গেছে এখন আমার ফিট আর নামাজ পড়াইতে পারে না আব্বাই বুড়া বয়সে পড়ছে আমিও ভালো বুড়া বয়সে পড়ব কথা কান ঠিক নেবে ঠিক কিন্তু যেই ঘরের যুবক মানুষ স্বামী স্ত্রী নামাজ পড়ে দেখবেন এদের ছোট বাচ্চারও নামাজ পড়ে কাজে মা বাপরা ঠিক হয়ে যান মা বাপ যদি ঠিক হয়ে যান দেখেন পাকিস্তানের এক বাস্তব ঘটনা মা এবং স্বামী স্বামী স্ত্রী ওই খুব সুন্দর ছেলে একটা হয়েছে বুঝতে কালা স্বামী কইরা আমার না মামলা হইতে হইতে কোর্টে গড়ালো স্বামী স্ত্রী স্বামী হচ্ছে মেজর জেনারেল স্ত্রীও বড় ডাক্তার কেউ রেগো ছেড়ে দিব এই স্ত্রীর কথা লি বাচ্চা তোমার স্বামী বলে এটা আমার এই সুরত হইলি করতে আমার গোটা বুইনাদের মধ্যে সুরত নাই ডাক্তার বক্তার ডাক্তাররা টেস্ট ফেস্ট করে গেছে আপনার সন্তান বেড়াই মানতে নারাজ যত হরি কে হর গতি তো আমার তোমাদের ঘরে একটু দাওয়াত করো কারণ এই কিচ্ছাটা তোমাদের ঘরের ভিতরে আল্লাহরি ঘরে চলে গেলেন আমরা যে ঘরে আসে ঘুমাই বা থাকি আগে অনেক কিছু থাকে জঞ্জাল ছবি সাবি আবি যাবি পিসাবাই বার আগে সব পরিষ্কার কথা কেন ঠিক না ঠিক হঠাৎ নজর গেল একটা ছবির দিকে বারান্দার মধ্যে বেলকুনির মধ্যে একটা ছবি এটা কালা মোহাম্মদ আলী ক্লের ছবি কালো মানুষ বীর কুস্তিবীর ছিল তার ছবি খালি ঘরে ওখানে বসে কাটাই তো চোখ মেলে বার বার ওই লোকটার ছবি দেখতো যে কারণে চোখের তাসিরের কারণে পেটের সন্তান তার রং ধারণ করেছে আমি দিনের বেশিরভাগ সময় এইভাবে তাকায় থাকতাম ছবিটা আমার সামনে আমার অটোমেটিক এটার ভিতরে নজর যাইতো এক সময় দেখা গেল প্রেমিক প্রেমিকারে যেমনি তাকায় থাকে আমি ছবি দিয়ে তাকায় থাকতাম চোখ সামলানোর দরকার আছে কিনা নাই কথা করে দরকার আছে কিনা নাই বললো যে এইভাবে তোমাদের এই কারবার হয়েছে শেষে গেল হুজুর বাবার নিজের কান নিজের চোখ নিজের জবানকে সামলাও প্রত্যেকটা তাহসির তোমার শরীরে গর্ভাবস্থায় সন্তানের উপর পড়বে এখন দেখা যায় গর্বে সন্তান স্বামী বউ রেমুন গালি দেউ রেমের ক্ষেত্রে কি নানো লাগবো কথা কেন কেন হ্যাঁ বউ রেডা হে মাই এই ধরনের ব্যবহার যদি আপনারা ঘরে করেন আপনাদের সন্তান মানুষ হবে কি করে সুতরাং আপনারা যেমন গরুর মতো আচরণ করেন আপনাদের বয়সকালে ওই ছেলে মেয়েগুলো ঠিক আপনাদের রুদ্র রূপ ধারণ করে এবং তারাও আপনাদের সাথে বেয়াদবি করে এই জন্য সন্তান ভালো হওয়ার আগে বাবারা ভালো হয়ে যান নিজের আচার আচরণ বদলান নিজের চালচলন বদলান নিজের চরিত্র বদলান ঘরে এসে একজনের সাথে মোবাইলে গেলে আরেকজনের সাথে এ কোন ব্যাপার কথা কেন এখন এই জন্য ফুলা বহিনী দেখবেন ঘরে এলে আব্বার পক্ষে বাইরে গেলে বউ ঢুকে ঠিক না ঠিক কেন বাপ হেজান বয়সে ঘরে আইলে মার পক্ষে বাইরে গেলে আরেক বিড়ে সিনাল বিড়ে ঢুকে 
এই মোবাইল দিয়ে যে কি কারবার শুরু হয়েছে সবকিছুর খবর মা বোধের কাছে আছে কি নাই যারা বলেন আছে কি নাই তো শান্তি দেন ওলাকে যারা বলেন কে খবর কে জানে ওতে শান্তি দেন গুরুর দিব আল্লাহর সাথে আপনি গোপন রাখতে পারবেন না আল্লাহ সব দেখতেছে মাশাল্লাহ মহাবুদ হ মুড়িদের গুনা ফিরে মাফ করতে হবে কে মাফ করতে হবে জোরে বলেন কে আল্লাহ কইসে বুজুর গোরা দোয়া করলে আমি মাফটা একটু তাড়াতাড়ি করি আল্লাহ রলিরা তোদের পক্ষে দোয়া করলে শুধু মাফ করব না মাফের সাথে সাথে তোর তপ্তা বাড়াই দেবো আল্লাহ পাক যেন এই মহান আউলি কেরামের সঙ্গে থাকার তৌফিক আমাদেরকে দান করেন সকলে উচ্চ আওয়াজ পড়ি আল্লাহ আমিন আসুন আমরা দাঁড়াই নবীর সালাম গরিব 
पहने आज उसी मैना तीनों मिलात पहला कोसला मुस्तफा जाने रहमात पहला कोसला मुशमोए बज में हैदायत पहला ज़ेदारे बेलायत पहला को सलाम मुस्तफाज़ाने रहमत पहला को सलाम शमोए बज में हैदायत पहला حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدرنا من مصطفى ما جاء إلا رحمة من عالمين شوائي بر الحمد لله बर विश्व नाम महफिल प्रति बस ही सबा सब देय किस सहयोगता कर आल्ला स्मरण सर्वप्रकार मुसीबत के तरान एक शिला जार नाम दुआ कर ले आल्ला तकदिर पर बुरा तकदिर नेकी परिवर्तन कर दे तो महफिल हूक हमें प्रति बस चाह कि जरा तर आशेपाशे आईजक आगे बोल लाभ की 
আজকে বলবেন আজকে থেকে আপনার সওয়াব জারি হয়ে যাবে কারণ মোমেন মুসলমান যখন কোন কাজ করার নিয়ত করে ভালো কাজ আল্লাহকে এই সওয়াব লিখতে থাক আমার বান্দা যখন ফাঁকা নিয়ত করছে সব ব্যবসা হই দাও যখন বান্দা গুনা করার নিয়ত করে গুনা করতে করতে একদম চুরি করবার নিয়ত করে ঘরে ঢুকে শীত কাটে মালো হাত দেয় আল্লাহ কেন লিখিস না মালা তো লইছে না আল্লাহ লুইয়ে লিছে কেন লিখিস না করতে বাইরেছে না বাইরে নির্ভর করে এখন লেখতার আছে সুর নবীর মতে আল্লাহ কত খাতির করে চিন্তা করছে এ তখনও যদি সে তবা করে আমি আল্লাহ জোরে বলেন আমি আল্লাহ মাফ করে দেব মুস্তকিম <Sessizlik> মোহাম্মদ ফরিদ মিয়া পাঁচ সড়কা বলে মার হাবা মোহাম্মদ মর্তুজ আলী মিয়া পাঁচ সড়কা বলে মার হাবা বিসমিল্লাহিরহমানিরহিমুল্লাহিরহমানিরহিমুল্লাহিরহমানিরহিমুল্লাহিরহমানিরহিমুল্লাহিরহমানিরহিমুল্লাহিরহমানিরহিম
তোমার যুবক বান্দারা কোনো দিকে পরোয়া করে নাই জন্নতের বাগানে হাজির হয়ে গেছে আমাগত কত রাত কত ঘুম কত কিছু আসছে বৃষ্টি জড়িত এই কন কনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে তোমার বান্দিরা আমাদের মা বোনের হাত বাড়ায় দিছে বল যা দুটা হাত তোমার কাছে ভালো লাগে ওই দুটা হাতের খাতিরে ভুলি বেদবে ক্ষমা করে তোমার বড় পীরের নামে রাজকের মাফিন কবুল করে নাও এই মাহফিল কে জুনিয়া করে আমরা জীবনে যত গুণা করেছি পাপ করেছি অপরাধ করেছি ভুল করেছি আল্লাহ তুমি নিজে গুনে মাফ করে দাও আমরা ইমানদার আমরা মুসলমান তুমি আল্লাহ সারা আমাদের আর আপন কেউ নাই আল্লাহ ক্ষমা চাই আমরা রে তুমি মা সুমান দাও আল্লাহ তুমি আমরা রে নির্দোষ জন্নতি বান্ধা বানা দাও আমাদের বিবি বাচ্চার গুণা মাফ করে দাও আল্লাহদের গুণা মাফ করে দাও যার ঘরে জন্ম নিলাম যারা সব আমরা শেষ করে দিলাম আজকে আমরা যুব আম্মাব্বা তো বৃদ্ধ বৃদ্ধ হয়ে গেছে বললাম তোমার দরবারে কর জোরে মিনতি করি ভিক্ষা চাই আমরা রাম্মাব্বার জীবনের গুণা কথা মাফ করে দাও আল্লাহ দাদা দাদির গুণ মাফ করে দাও চাষা চাষি খালা খালু বাবুই মামা মামি কুলে কাঁধে নিয়েছেন আত্মীয় স্বজন মায়ের মানুষ মহাব্বতের মানুষ মরিদিন মহাব্বিন আসেদিন যা কিনেন সকলের গুনা খাতা মাফ করে দাও পাড়া প্রতিবেশী পরিবার পরিজন দেশবাসী বিশ্ববাসী মোমেন মোমেনা জিন্দা মুর্দার গুনা খাতা মাফ করে দাও আমরা রে তুমি নামাজি বানায় দাও আমরা রে তুমি রোজাদার বানায় দাও আল্লাহ আমরা রে তোমার ওলি বানাইয়া দাও তোমার ওলি না বানাইয়া আমরা রে তুমি আল্লাহ কবরের ডাক দিও না আল্লাহ আমরা ডাকে চুপলাম ফুজালা <laughs> তোমার বলির তাওয়াজ যদি আমাদের কলকে তুমি সঙ্গী সাথী গণের পাপ মতে বসায় দাও 
আয় রব্বান আলমিন কচু জমিনে ঘুমে আছেন তোমার মহান বন্ধু সৈয়দ মির পাকে বসায় দাও সৈয়দ ইরফান শাহ সৈয়দ রেহান শাহ সৈয়দ আলী বাদশাহ সৈয়দ ইমরান শাহ কাদি রহমতুল্লাহিমের পাখদ মতে বসায় দাও দরবারে আরাম করতেছেন আল্লাহ সকলের নামে নামে হাদিয়া পৌঁছায় দাও তামাম মোমেন মোমেন পাকার হাদিয়া পৌঁছায় দাও আমাদের আম্মা আব্বার পা কর পৌঁছায় দাও আম্মা আব্বার কবর তোরে তুমি রবুন আলমিন জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আল্লাহ দাদা দাদি নানা নানি মায়ার মানুষ মহাব্বতের মানুষ যে যেখানে অন্ধকার কবরে ঘুমায় আল্লাহ প্রত্যেকের পাখার বাহে পৌঁছায় দাও যেখান থেকে আসছি মাগুদগম আমাদের আপন আপন এলাকার মধ্যে গান জিন্দা মুরদারে মাফ করে দাও আল্লাহ কবরে পাকে হাদিয়া পৌঁছায় দাও আমাদের মধ্যে যারা বিমারি তারা রে সুস্থতা দান করাও আল্লাহ যাদের হায়াত নাই হায়াত দান করে দাও আল্লাহ যারা অভাব অভাব দূর করে দাও যারা বেকার চাকরি নকরি নয় তো ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে দাও যারা ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় বর দান করে দাও আল্লাহ যারা চাকরি যাবে চাকরি তো উন্নতি দান করে দাও যারা বিদেশের জমিনে আছেন গল্লা তার তোমার রহমতের দরজায় কবল করে নাও আল্লাহ কোন দিন জানি কার সামনে মালা কুল মদ্দার হয়ে যায় জীবন একবার দেখলে দুজোখের আগুন হারাম হইয়া যায় ওই নরের নবীন মায়ার নবীন মায়াবী চেহারাম বড় কামরারে দেখে দেখে আমাদের প্রত্যেকের দিলে জবানে জারি করে দিয়ে মধুর কালে মাহম্মদ